আমার চেহারাটা একটু দেখে নেন কারণ মুখ খুললে তখন আর চেহারা দেখতে ইচ্ছে করবে না ওই বাজে অবস্থা গলার আন্ডার দ্য ওয়েদার আর কি তো একটা এই জন্য কথা বলতে চাই এই জন্য অবস্থার মধ্যেই বললাম বসলাম সবসময় পরিস্থিতি অনুকূলে থাকেন অনেক সময় ইন্টারেস্টিং প্রেসিং টপিক থাকে কাভার করার মতো কিন্তু হাতে সময় থাকে না আজকে একটা টপিক করতে চাচ্ছি বাচ্চার ঘুম আছে সব ঠিক আছে কিন্তু গলার এই অবস্থা সো হার্ডন মি ফর মাই ভয়েস মাই রেসপি ভয়েস আশা করি বোঝা যাচ্ছে কথা কি বলতে এই বিষয়টা কাভার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইলিয়াস হোসেন ওনার বিরুদ্ধে সরকার বিভিন্ন অ্যাকশান নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সো আগেও অ্যাকশান নিচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে প্রায় কয়েক সপ্তাহ আগে সেটা হচ্ছে ওনার সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছে সরকার তখন একটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সময় সুযোগ করে উঠতে পারি নাই এখন রিসেন্টলি আরেকটা সরকারের পক্ষ থেকে ওনার বিরুদ্ধে অ্যাকশান আসছে সেই জন্য এখন দুইটা মিলিয়ে আলোচনা করি রিসেন্টলি যে অ্যাকশানটা আসছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা খবরটা যদি এখানে দেখি ইলিয়াসকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ হাজির হইতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ মানে কি তাই টু ওয়াট এন্ড এটা করে লাভটা কি হচ্ছে কেন করতেছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে কার কি হইতেছে এটার ব্যাপারটা কি পান্ডাগুলো মানে হচ্ছে সন্ত্রাসীরা যখন এটা ধরুন যে বাংলাদেশে থাকলে কিন্তু এখন নাস্তা নাবোধ করে ফেলতো র্যাপ দিয়ে তুলে এনে খুন গুম করে একটা কঠিন অবস্থা করতো কিন্তু ইলিয়াস হোসেন যেহেতু একটা সভ্য দেশে আছে নাকাল পাচ্ছে না আজকে ইলিয়াস হোসেন যদি একটা মিডল ইস্টের কোনো কান্ট্রিতে থাকতো কোনো একটা গলফ কান্ট্রিতে থাকতো যদি মালয়েশিয়ায় থাকতো তাহলে কিন্তু সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার চাপ দিয়ে কিন্তু এক্সট্রোডাইট করাইতে পারতো খবর খবর ফলো করলে আপনারা জানবেন এরকম করে কিন্তু মিডল ইস্ট থেকে মালয়েশিয়া থেকে অনেকে আছে সরকারও সমালোচনা করে শ্রমিক ওই সব দেশে কাজ করে রাত্রেবেলা বাসায় এসে হইতেছে ফেসবুকে লাইভ হয়ে নানান ইসেফুদার মতো আর কি গালাগালি করে সরকারকে এমন অনেকে কিন্তু সরকার এক্সট্রোডাইট করায় সেই সব দেশ থেকে মালয়েশিয়া মিডল ইস্টার্ন দেশ থেকে ওইগুলো তো অসভ্যদের ফ্রি স্পিচ বিশ্বাস করে না নাগরিকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না সো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে তো এটা সম্ভব না আমি সেখানে ইউরোপের কান্ট্রি থেকে এখানে এসে যা ইচ্ছা বলে এবং সরকার অসহায় বাংলাদেশ সরকার তো লম্ফ জম্ফ করতে থাকে আর কি সন্ত্রাসীগুলো মানে এরা তো এটার সাথে অভ্যস্ত না বোধন ব্যাপারটা এরা তো এই রিয়েলিটির সাথে অভ্যস্ত না পরিচিত না যে আমি এখানে ওকে খাইয়া দিতে চাইতেছি কিন্তু খাইতে পারতেছি না এই অসহায়ত্বের সাথে এই অসহায় ফিলিং কিন্তু এদের কাছে পরিচিত না সর উন্মাদের মতো করতে থাকে কী করবো কী করবো কী করবো কিছু একটা তো করতে হবে সো এই ইলিয়াস হোসেনকে ধরতে পারতেছে না এই জন্য প্রথমে দিছে সম্পত্তি প্রথমে গ্রেফতারি পরও নজারি করছে গ্রেফতার করতে পারতেছে না আনাইতে পারতেছে না ওসব প্রদেশ পাইছে নাকি তারপর করছে সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ সেখানে সম্পত্তি ক্রোক করতে গিয়ে কোনো সম্পত্তি পায় নাই এখন আমরা খবরে দেখব সেটা না পেয়ে এখন হইতেছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হাজির হইতে আদালতে মানে খুবই কমেডি কাজকর্ম কিন্তু করতেছে অ্যাগেন তর্স হইতেছে না কি করবে আর কি এটার সাথে আমি আপনাদেরকে একটা খুব ক্লিয়ার কাট সিমিলারিটি এবং অ্যানালজি এনে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝবেন যে কেন এইসব উদ্বোধনা করতেছে আপনাদের মনে থেকে থাকবে আমার পিছনে বা বিরুদ্ধে যখন লেগে গেছিলো নারীবাদী নারীবাদী শুয়োরগুলো প্রচুর খেলা গাগে রাইট আমার একটা স্ট্যাটাসের জেট ধরে ওরা সবাই মিলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে আমার কথা পছন্দ হয় না এই জন্য আমাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে আমি যখন ওদেরকে লাথি মারছি ঘুরে যেত রাতে কিছু করতে পারবি না আমি কি মালয়েশিয়া থাকি অ্যাসহোলগুলো হ্যাঁ তো আমেরিকা থাকি তো চাইলে কাউকে খেয়ে দেওয়া যায় না তো আমি যখন ওদেরকে এরকম সভ্যতার সাথে পরিচয় করা দিছি এরা আরও গরম হয়ে গেছে কি দেখতেছি তোকে সোনার বাংলা পাইছে ভাবছে যে তারপর কি একটা তামাশা করলো এরা কি যায় আমার এখানে বাংলাদেশের কমিউনিটির কাছে বিচার নিয়ে যায় ইউনিভার্সিটির কাছে বিচার নিয়ে যায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাছে নাকি বিচার নিয়ে যায় সিআইএর কাছে নাকি বিচার নিয়ে যায় এফবিআইয়ের কাছে নাকি বিচার নিয়ে যায় কি একটা তামাশা মানে এই আমি আশা করি সিমিলারিটি এটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে পান্ডারা যখন পান্ডামি করতে পারে না বাংলাদেশের পান্ডারা বাংলাদেশের অসভ্যরা বাংলাদেশের বর্বরা তারা এটা মানতে পারে না যে কিচ্ছু করতে পারতেছি না আমি কাউ কারো কোনো একটা কথা পছন্দ হচ্ছে না তার কোনো ক্ষতি করতে পারতেছি না এটা মানতেই পারে না উন্মাদের মতো লাফাইতে থাকে সেটা হইতে সেটা আর কি না এবার আমরা এটার ভেতরে যাই যে ইলিয়াসকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ কি কমেডি চলতেছে এখানে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কী লাভ হবে কেন করা হচ্ছে ওকে আঞ্চলকর মৃত্যু হত্যা মামলায় মিথ্যা ও অসত্য তথ্য সরবরাহ ও তা প্রচারের অভিযোগ করা পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদারের মামলায় সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনকে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল কি হবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে কিছুই হবে না উন্মাদগুলো উন্মাদনা করে করে একটু মনের জ্বালা মেটানোর জন্য ওকে না এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কেউ জেনে না থাকেন যে এই যে মিতু হত্যা মামলা ইয়েতে ফেনিতে একটা মেয়েকে খুন একটা মেয়ে খুন করে অ্যাকচুয়ালি একটা মেয়ে নিজের গায
সো ইলিয়াস হোসেন এরকম তথ্য প্রমাণ দেখায় এবং ইলিয়াস হোসেন দেখুন খুবই বড় মাপের প্রোপাকান্ডিস্ট খুবই নিচু দরের প্রোপাকান্ডিস্ট রাইট লাস্ট একটু টাচ করবো তো ওনার কাছ থেকে এরকম ভালো সাংবাদিকতা আমরা আশা করি না কিন্তু করছে খুব সুন্দর করে তথ্য প্রমাণ তুলে ধরছে কোনো ধরনের প্রোপাকান্ডা নাই কোনো ধরনের ফাত্রামি কথাবার্তা নাই জাস্ট সাবস্টেন্টিভ ইয়ে তুলে ধরছে এবং বেশ কনভিন্সিং সেটার প্রেক্ষিতে আর কি যে মনোজ কুমার ওনার বিরুদ্ধে মামলা করছে এবং সেই মামলার প্রেক্ষিত হইতেছে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সেই মামলার প্রেক্ষিতে সম্পত্তি ক্রুকের নির্দেশ দিছিল তো এখানে বলতেছে ইলিয়াস হোসেনের সম্পত্তি ক্রুক করা যায়নি অর্থাৎ সম্পত্তি পাওয়া যায়নি বলে আদালতে প্রতিবেদন দখল করে টঙ্গি পশ্চিম থানা পুলিশ তো কোনো সম্পত্তি পায় নাই দখল করার মতো কিছু তো কিন্তু এটা তো থামবে না বললাম না কা জ্বালা পড়া যে এত পাওয়ার এদের বাংলাদেশের গুন্ডাগুলোর গুন্ডা পান্ডা যারা পান্ডারা পান্ডা করতে পারতেছে না মানতেই পারতেছে না এখন কি করে এই জন্য হইতেছে পত্রিকায় হইতেছে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইলিয়াসকে হাজির হতে এর কমেডি রেগুলার না ইলিয়াস হোসেনের আমি হচ্ছে প্রোফাইলে গেলাম উনি ইন্টারেস্টিংলি ওনাকে প্রথমবার যখন গ্রেফতারের নির্দেশ দিছে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তখন ওনার প্রোফাইলে গিয়ে আমি ওনাকে ফলো করি না সো টাইমলি ম্যানারে জানি উনি কী কী বলতেছেন কিন্তু প্রোফাইলে গিয়ে সার্চ করে দেখলাম উনি এটা নিয়ে কোনো রিয়াকশন বা কোনো ভিডিও বানান নেই এখন কোনো ভিডিওর মাঝখানে যদি টাচ করেন ওই টপিক সেটা ভিন্ন কথা এই টাইটেলে কোনো ভিডিও পাই নাই এই ঘটনার পরও ওনার প্রোফাইলে গেলাম এই ঘটনাকে অ্যাড্রেস করে ওনার কোনো ভিডিও নাই অ্যাগেন কোনো ভিডিওর মাঝখানে টাচ করলে অ্যাড্রেস করলে আমি জানি না কিন্তু কোনো এই টাইটেলে কোনো ডেডিকেটেড ভিডিও পাইলাম না সো ইন্টারেস্টিংলি ওনার সাথে যেগুলো হচ্ছে উনি এগুলোকে অ্যাভয়েড মানে অ্যাভয়েড না উনি এগুলোকে সামনে আলোচনায় তুলে আনতে চান না কী কারণে আই ডোন্ট নো এটা ইন্টারেস্টিং এবার ইলিয়াস হোসেন এবং দেখেন পিনাকি ভট্টাচার্য ওনাদেরকে নিয়ে একটু টাচ করি ওনারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সরকার বিরোধী এবং গণতন্ত্রের সৈনিক এদের লিডার ভূমিকা পালন করতেছে অনলাইন স্পেসে এবং এনাদের দুজনের মতো লো টিয়ার প্রোপাগান্ডিস্ট ওনাদের দুজনের মতো লো টিয়ার প্রোপাগান্ডিস্ট মিথ্যাবাদী ইন সাম কেসেস পাওয়া মুশকিল দ্য মিয়ার ফ্যাক্ট যে এরা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে যে বলে যে দ্য ফ্রেন্ড অফ ইউর এনিমি দ্য এনিমি অফ ইউর এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড এরকম আর কি বিএনপি পন্থী তথাকথিত শিক্ষিত লোকজন প্রচুর দেখতেছি এদেরকে নিয়ে যেই একটা গর্ব এদের এন্ডোর্সমেন্ট কাকে বলে এদেরকে নিয়ে কেন মানে বাই হুক অর বাই ক্রুক বাই এনি মিনস এরা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলবে যেই কথা বলবে যা মানে কথা বলা বলতে প্রোপাগান্ডা হইলো তারা এটারই কন্ট্রোল করতে রাজি আছে সো এগুলো তো ধরেন যে বিভিন্ন রকমের দালাল দিয়ে দেশ ভর্তি এরা তো জানেন এটা নতুন করে কিছু বলার নাই সো এরা এদের কিন্তু ন্যায়নীতির সংখ্যা খুবই সেরি এদের ন্যায়নীতির সংখ্যা খুবই ব্লাড খুবই ক্লাউডেড এরা এদের আকাম জাস্টিফাই করার জন্য আওয়ামী লীগ যেরকম তাদের সকল আকামের কিন্তু জাস্টিফিকেশন আছে তাদের কাছে জাস্টিফিকেশন আছে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করে দেখেছি শেখ হাসিনার কিন্তু দুঃখবোধ নাই যে বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র নাই উনি মনে করেন যে বাংলাদেশিরা গণতন্ত্র ডিজার্ভ করে না সুতরাং ওনার মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ নাই সো সবার কাছে হিটলারের কাছে তার একটা জাস্টিফিকেশন আছে সেই যে কাজ করছে সো সবার কাছে তার আকাম কুকাম আর একটা জাস্টিফিকেশন থাকে সো যারা এই পিনাকি ভট্টাচার্য এবং ইলিয়াস হোসেন কিনে লাফালাফি নাচানাচি করে খুব প্রাউড এদেরকে অ্যান্ড্রোস করে এদের কাছেও এই আকাম কুকামের এদের এইসব আকা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো উইদাউট রিমোর্স এগুলোর জাস্টিফিকেশন আছে রাইট সো যে যত জাস্টিফিকেশন দিক আর কি আপনি ভোটর লোক সব বল খুলে আপনি জানেন আর কি যে রাই হইতেছে মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ পিনাকি ভট্টাচার্য এবং ইলিয়াস হোসেন এনারা যে খুবই লোটিয়ার প্রোপাগান্ডিস দুঃখজনকভাবে ওনারা কিন্তু লাইক পিনাকি ভট্টাচার্য ইজ এ ম্যান অফ এ স্ট্যাচার ওনার ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড ওনার এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন কোনো সমস্যা তাহলে অবজেক্টিভ হয়ে কথা বলতে তো কোনো সমস্যা নাই না লোটিয়ার প্রোপাগান্ডা চালাবেন ইলিয়াস হোসেন উনি কিন্তু লাস ছ্যাবলা ইউটিউবার না উনি কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান একজন সাংবাদিক মিডিয়াতে কাজ করছেন অনেক দিন সাহসিকতার সাথে কাজ করছেন এই কারণে সবাই ওনাকে চেনে সম্মান করে ভালোবাসে আমিও করতাম সম্মান একজন সাহসিক সাংবাদিক হিসেবে ইউটিউবে এসে যা করে বেড়াচ্ছেন ওকে দেখেন একটা প্রমাণ দেয় পিনে কি ভট্টাচার্যের একটা থাম নেই আট আট দিন আগে উনি ভিডিও পাবলিশ করছেন জয়ের সম্পদ আমেরিকায় বাজে আপ্ত জয়ের সম্পদ আমেরিকায় নাকি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আমি একটা ভিডিও আলোচনা করছি আপনারা একটা পর্বে আপনারা দেখে থাকলে জেনে থাকবেন ডিটেলস আলোচনা করছি যে জয় সম্পদ আমেরিকা বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্ভব কি না কোনো রুম বা গ্রাউন্ড আছে কিনা বা থাকলে কতটুকু পসিবিলিটি আছে বা প্রবাবিলিটি আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আর এরা থামনেল দিচ্ছে পিনা কি ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত নাকি অলরেডি হয়ে গেছে ভিতরে কী বলছে আমি জানি না আমাদের ভিডিও দেখি না কিন্তু আমি বলতেছি থামনেলটা ইলিয়াস হোসেন সাত দিন আগে উনিও প্রকাশ করছেন জয়ের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে আমেরিকা হ
সুন্দর বাংলার মতো এত সহজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার দেওয়া যাবে না এটাতে যে আমার কথা পছন্দ না হইলে ভুলে রাখবো জেলে আপনি যদি ফ্রি স্পিচে বিশ্বাস করেন তাহলে আপনাকে ফ্রি স্পিচে বিশ্বাস করতে হবে অ্যাপসলিউট যে যার ইচ্ছা তাই বলে বেড়াবে তিনি এখন তাই সেটা বলতে গিয়ে যদি গণস্বার্থে বিরোধী কিছু হয় এখন গণস্বার্থে বিরোধী কী আওয়ামী লীগ মনে করে যে বিনপি গণস্বার্থ বিরোধী কাজ করতেছে বিনপি মনে করে আওয়ামী লীগ গণস্বার্থ বিরোধী কাজ করতেছে এখানে এখানে আরবিটার কে হবে এখানে কে ডিসিশন নেবে কে ফ্রি স্পিচ ইলিয়াস হোসেন পিনা কি ভট্টাচার্য নাকি আরাফাত মোহাম্মদ আরাফাত কে ফ্রি স্পিচ পাইলট করতেছে এই সিদ্ধান্ত কে নিবে সো এই কারণে সভ্য দেশে কারো কোনো অধিকার নেই কারো ফ্রি স্পিচে বাধা দেয় না হ্যাঁ শয়তানি করার সুযোগ নেই তাও এখন এগুলো নিয়ে যেটা কোভিডের সময় ফ্রি স্পিচ নিয়ে অনেক ডিবেট গেছে এবং এরকম যখন স্পেশালি যখন এরকম এটা এটা কোনো ইজি টপিক না এটা একটা খুবই কমপ্লিকেটেড এবং কমপ্লেক্স টপিক সো সেই জায়গা থেকে ইলিয়াস হোসেন এখন পর্যন্ত ফ্রি স্পিচের যে আইডিয়া এবং এখন পর্যন্ত ফ্রি স্পিচের যে আইডিয়াকে আমি সাপোর্ট করি আমি নিজেই অনেক ক্ষেত্রে কনফ্লিক্টেড কিন্তু অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম ফ্রি স্পিচের যে আইডিয়া বিরাজ করে এবং আমি যেটাকে মনে করি যে এটাই মোর রিজনেবল পজিশন সেটা অনুযায়ী হইতেছে ওনারা যা ইচ্ছা এই প্রোপাগান্ডা চালানোর অধিকার ওনাদের আছে এবং ওনাদের প্রোপাগান্ডাকে পয়েন্ট আউট করার অধিকার আবার ওই অন্য ইউটিউবার আছে যেমন আমি পয়েন্ট আউট করবো যে এই যে নারা প্রোপাগান্ডা চালাইতেছে জয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এগুলো বলে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায় হইতেছে ইয়ে সরকার বিরোধী এদেরকে গুদগুদি ফিলিং দিচ্ছে প্রোপাগান্ডিস্ট এখন আমার কথা শুনে অবশ্যই আমার কথা শুনে বেশিরভাগ লোকের ভালো লাগবে না কারণ বেশিরভাগই ভাব পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে দালাল প্রকৃতির দলকানা স্বভাবের সেটা জানি এবং কিছু করার না এটাই পৃথিবী এর এই পৃথিবীকে বদলাইতে হবে কিভাবে যে এরকম ডিসকোর্স কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আইন ঠেসে ধরে রাষ্ট্র ঠেসে ধরে নাই অসভ্যতা করে না এই অসভ্যতা অসভ্য দেশগুলো তো অসভ্য দেশে হয় না হ্যাঁ সো ইলিয়াস হোসেনের ফ্রি স্পিচ আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি ওনার প্রোপাগান্ডা চালানো তো আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি রাষ্ট্র ওনার বিরুদ্ধে পিছনে যাওয়াকে আমি সাপোর্ট করি না বাংলাদেশ তো দূরের কথা অসভ্য দেশ এটা নিয়ে কথাই বলতে চাই না আমি বলতেছি ধরেন ইভেন আমেরিকান সরকারও যদি সরকারও যদি এক্সট্রোডাইট করার উদ্যোগ নেয় যেটা নিবে না বলতেছি একটা কথার কথা সেটাকেও আমি সাপোর্ট করবো না অন্য যেসব দেশ এক্সট্রোডাইট করে সব লোকদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে অসভ্য দেশ সেটাও আমি সাপোর্ট করি না প্রোপাগান্ডা চালানোর তাদের স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাস করি এবং তাদের প্রোপাগান্ডা আমরা পয়েন্ট আউট করবো অন্য লোকেরা এসে কিন্তু কারো ফ্রি স্পিচ বাধাগ্রস্ত করার কোনো ক্ষমতা কোনো সরকার থাকা উচিত না